வணக்கம் மேடம் வணக்கம் செவ்வாய் தோசை நாக தோசம்லாம் சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் உண்மையா இல்லை நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அப்படி சொல்கிறீங்களா இந்த டூ கே கிட்ஸ்லாம் நாங்கள் எப்படி நம்புறது இப்போ சொன்னால் எல்லாருமே பொய் தான் சொல்லுவாங்க அது கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்கிறீங்களா செவ்வாய் தோஷம் நாக தோஷங்கிறத ஏன் அந்த தோஷம்னு அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒருத்தங்கள்ட்ட இந்த வேலையை செய்யாத இதை பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்கள அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கை பண்ணணும் எச்சரிக்கை பண்ணோம்னா இது தோஷம் இது பாதிக்கும் இது எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணால் தான் அவங்க அதுக்கு பயப்படுவாங்க இப்போ அதனால தான் நிறைய பேருக்கு நீ அதை பண்ணாத சாமி கண்ணை குத்தும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு குழந்தைங்கள மிரட்டும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தை தான் அந்த தோஷங்கிற வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கிரகம் செவ்வாய் பாதிக்குமானால் கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அதே மாதிரி ராகு கேதுகள் பாதிக்குமானால் நிச்சயமாக பாதிக்கும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாடல்கள் முன்னோர்கள் வந்து எந்த ஒரு விஷயங்களையுமே நமக்கு பாடல்களாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இந்த தோஷங்கள் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறதையும் பாடல்களாகவே கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நான் நிறைய நிகழ்ச்சியில் கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பொதுவாக அந்த ராகு கேதுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அந்த ராகு கேது எந்த இடத்துல இருக்குது லக்னத்திற்கு ரெண்டில் லக்னத்தில் ராகு கேது இருந்தாலோ ரெண்டில் ராகு கேது இருந்தாலோ நாலில் இருந்தாலோ ஏழில் இருந்தாலோ எட்டில் இருந்தாலோ பனிரெண்டில் இருந்தாலோ ராகு கேதுக்கள் இருந்தால் அது ராகு கேது தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த தோஷங்கிற வார்த்தையை வந்து அது அவங்க பயமுறுத்ததுக்காக ஒரு யூஸ் பண்ண வார்த்தை தானே தவிர இது வந்து பாதிப்பு அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த ராகு கேதுக்கள் இந்த இடத்துலலாம் இருந்தால் பாதிக்குமானால் கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஆனால் இதில் என்ன அவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகள் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த ஜனன காலத்தில் அந்த ராகு கேது இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பிறக்கும்போது ராகு கேது இருக்குது அது பாதிப்பை தந்திருக்கும் அந்த குழந்தை பிறந்த பத்து வயசுக்குள்ளே அது பாதிப்பை தந்திருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி அதே ஜென்மத்தில் ராகு கேதுகள் இருக்கும்போது அவங்களுடைய திருமண வயசுலையும் அந்த ராகு கேது தோஷம் இருந்தால் ராகு கேது தோஷத்தை தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்பத்திற்கு வந்திருக்காங்க அது வந்து எங்க ஜோதிடர்களே கூட நிறைய பேரு அந்த ராகு கேதுகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு நிறைய பரிகாரம் பண்றாங்க பார்த்திருக்கோம் பட் இது இந்த அச்சீலகன பத்தி முறையில எங்களுடைய ஆய்வு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜனன காலத்தில் ஒருத்தருக்கு ராகு கேது இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய திருமண காலத்தில் அந்த ராகு கேது தோஷம் வேலை செய்யும் ஆனால் செய்யாது அப்படிங்கிறது தான் என் என்ன காரணம்னா அவங்களுக்கு லக்னம் பிறக்கும் போது அவங்களுடைய ஜென்ம லக்னம் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் விருச்ச லக்னத்தில் பிறந்திருக்காரு அந்த விருச்ச லக்னத்தில் கேது இருக்குது ஏழாம் பாவத்தில் ராகு இருக்குது ரிஷபத்தில் ராகு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி அவருக்கு திருமண காலத்தப்போ ஒரு முப்பது டு இருபது டு முப்பதில் தான் நம்ம திருமண காலம்னு சொல்கிறோம் அந்த திருமண காலம் அப்படிங்கிறது மூணாவது லக்னம் தாண்டும் அப்போ விருச்சகத்தில் ஒரு பத்து வருஷம் தனுசில் ஒரு பத்து வருஷம் மகரத்தில் பத்து வருஷம் அதுதான் முப்பது இருபது டு முப்பது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அந்த திருமண காலத்தப்போ ஏற்படக்கூடிய லக்கணம் இப்போ அந்த லக்கணத்தில் அந்த ராகு கேதுக்கு தொடர்பு இருக்குமானா இருக்காது ஏன்னா அதுக்கு மகர லக்கணத்திற்கு இது பதினோராவது வீடாக வந்துடும் அது ஆறாவது வீடாக வந்துடும் அப்போ இந்த அஞ்சாவது வீடாக வரும் அப்போ இப்போ இப்படி இருக்கும்போது அந்த ராகு கேது அதில் சம்மந்தப்படுதா பாதிப்பை தருமானா நிச்சயமாக தராது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நேரத்தில் போய் ராகு கேதுக்கு ராகு கேது தோஷம் உள்ள வரனை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப அது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் ஏன்னா எங்கள் அட்சய லக்கண பொறு பத்ததி முறையில் மட்டும் நாங்கள் இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்னென்னா இந்த மகர லக்னம் வரும்போது இப்போ விருச்சக லக்னத்தில் ஒருத்தர் பிறந்து அவருக்கு வந்து ராகு மகரத்திலையும் கடகத்திலையும் ராகு கேதுக்கள் சம்மந்தப்படுதுன்னா அவங்களுக்கு இப்போ தோஷம் இருக்கான்னா நிச்சயமாக இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு கல்யாணத்தப்போ லக்னம் மகர லக்னமாக வந்துடும் அப்போ அந்த மகர லக்னத்திலே ராகு கேது இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ராகு கேதுக்குள்ள வேலையை அந்த பத்து வருட காலகட்டங்கள் நிச்சயமாக வச்சு செய்யும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த ராகு கேது ஒரு கெடுபலன்களை தருதுன்னா என்ன மாதிரியான கெடுபலன்களை தருதுன்னு ஒரு பாடல் இருக்கு பாரப்பா ஜென்ம மிரண்டில் பாங்கான நான்கு ஏழு எட்டில் பாம்பான ராகு கேது பனிரெண்டில் அமர்ந்திட்டாலும் நாக தோஷம் என்றதற்கு பெயராம் நலங்கள் பல கெட்டுவிடும் நல்ல காரியங்கள் தடையாகும் மன்னனவன் வாழ்க்கையிலே மாங்கல்ய தோஷம் உண்டு மங்கை என்றால் மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சி இல்லை பாரப்பா கோட்டையிலே பிறந்தாலும் கொடிகட்டி ஆண்டாலும் கேடு கட்ட பெண் அல்லது கேடு கட்ட பையன் என்று கெட்ட பெயரும் வந்துவிடும் திருமணங்கள் நடந்திட்டாலும் திருப்தி இல்லை வாழ்க்கையிலே தினந்தோறும் சச்சரவாம் வந்த பெண் திரும்பிடுவாள் தாய் வீடு தாய் வீடு சென்றிடிலோ தப்பிக்க ஒரு மார்க்கம் உண்டு தன் வீடு இருந்திடிலோ தப்பாது விஷகண்டம் பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த ராகு கேது ஜனன காலத்தில் லக்னத்தில் ராகு கேது இருந்தால் இந்த அளவுக்கு பாதிப்புமானால் பாதிக்காது ஆனால் அதுவே அவங்களுக்கு மூன்றாம
அதனால் வரக்கூடிய அந்த பாதிப்புகள் விளைவுகள் இப்போ என்ன தப்பு பண்ணிடுறாங்க சுத்த ஜாதகமாக இங்கே மாறிடும் ஜென்மத்தில் ஒருத்தருக்கு ராகுகேது இருக்கும்போது அவங்களுடைய திருமண காலத்தில் அந்த ராகுகேது தோஷம் வேலை செய்யாது அப்போ அது சுத்த ஜாதகமாக இருக்கும் அதுக்கு போய் அவங்க ராகுகேது தோஷம் உள்ள பொண்ணை கட்டினாலோ மாப்பிள்ளை பார்த்தாலோ அங்கே பிரச்சனை ஆகிடும் அப்போ அந்த இந்த காலகட்டங்கள் இந்த ராகு கேது தோஷங்கிறதும் செவ்வாயும் அதே மாதிரி தான் இந்த செவ்வாய் தோஷத்தை எடுத்துட்டோம்னா செவ்வாய் லக்னத்தில் இருந்தாலும் ரெண்டில் இருந்தாலும் நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டில் இருந்தாலும் செவ்வாய் கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஏன்னா செவ்வாய்ங்கிறதே ஒரு மூர்க்கமான கிரகம் கோபத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய கிரகம் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ரத்தத்துக்கு காரகம் வைக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்போ அது என்ன பண்ணும் அந்த செவ்வாயினுடைய வீரியம் அதிகமாக இருக்கும்போது திருமணம் செய்தால் அவங்களுக்கு அந்த கோபம் வந்து அவங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அவங்களுக்கு அந்த ரத்தம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியது அந்த காலத்தில் வந்து வசதி வாய்ப்புகள் ரொம்ப இருக்காது அதனால் மருத்துவ வசதிகளும் அந்த அந்த காலத்தில் இருக்காது அதனால் செவ்வாயின்னு வந்தால் பாதிப்புகளை தருமேங்கிறதுக்காக அந்த செவ்வாய்க்கு ஒரு பரிகாரத்தை பயமுறுத்தல் சொல்லி அதுக்கு பரிகாரம் மாங்கல்ய தோஷம் கணவன் அடிச்சிடும் மனைவி அடிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒரு பயமுறுத்தி கொஞ்சம் ரொம்ப கிரியேட்டிவாக சொல்லி வச்சாங்க ஆனால் இப்போது ந நிறைய மருத்துவ வசதிகள்லாம் வந்துருச்சு இப்போ அந்த செவ்வாயால் பெரிய பாதிப்புகள் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த அச்சலகன பத்திரி முறையில் ரெண்டில் செவ்வாய் இருந்தால் அவங்க பேச தெரியாமல் பேசி அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய சங்கடங்களுக்கு ஆளாகிடுவாங்க நாலில் செவ்வாய் இருந்தால் அவங்களுக்கு அவ்வளோ லேஸில் காரபா பாவன ஆஸ்தின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வீடு பூமி மனை அமையறதில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்கிடும் ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் இருந்தால் அந்த அவருக்கு கணவனோ அல்லது மனைவியோ அல்லது தொழில் பார்ட்னர்களோ ரொம்ப கோபக்காரங்களாக இருப்பாங்க அவங்கள சமாளிக்க முடியாது அவசர காரியம் சதுரி போயிடும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஏதாவது அவசரத்தில் முடிவெடுத்து அதனால் பாதிப்புகளை சந்திப்பாங்க எட்டில் செவ்வாய் இருக்கும்போது ஏதாவது ரண கண்டங்கள் கண்ட தத்துக்கள்லாம் ஏற்படும் திடீர்னு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறது திடீர் விபத்துக்களை சந்திப்பது ரண காயங்கள் ரத்த காயங்களை அந்த எட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறது தான் ஏற்படுத்தும் பன்னெண்டில் செவ்வாய் இருக்கும்போது விரயமாகும் ஏதாவது ஒரு விரயங்களை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இதுதான் அந்த செவ்வாய் தரக்கூடிய பாதிப்பு அது அச்சய லக்னத்திற்கு அந்த செவ்வாய் எந்த பாவத்தில் இருக்குது அப்போது அவங்களுக்கு செவ்வாய் இருக்குமா திருமண காலத்தில் அவங்களுக்கு செவ்வாய் இருக்குமா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் ஜென்ம லக்னம் செவ்வாய் இருந்து அச்சய லக்னத்துக்கு செவ்வாய் இல்லாமல் ஒரு ஜாதகத்தை பொருத்தம் சேர்த்தாலும் இங்க வாழ்க்கைங்கிறது இனிமையான